जाएंगे हम वहाँ जहाँ की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझा पहुँचेंगे हम भारत के कोने कोने में भारत के हर राज्य की खबर से आपको करेंगे रूप दृष्टि नाउ न्यूज बनेगा आपकी आवाज दृष्टि नाउ न्यूज नजर हर खबर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा जे पर लगाए गए गंभीर आरोप का जे के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जवाब दूसरों पर आरोप लगाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री में मोन्टम झारखंड का घोटाला भूल गए भारतीय जनता के लौट में सबसे बेसर्म व्यक्ति हैं रघुवर दास आई पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने आरोप रघुवर दास ने साफ इनकार किया था उनका कहना था की अधिकारियों ने दी क्लीन चिट मैंने नहीं दी दो और पाँच के नोट जो विधि द्वारा पकड़े गए हैं यह हमारे समय का पैसा नहीं है नोट का सीरीज नंबर रघुवर दास ने बताया जे एम एम ने पूछा 2016 के नोट नोटबंदी के बाद 2017 में क्लीन चिट दी गई है 16 से लेकर 19 के बीच क्या 2000 और 500 के नोट नहीं थे रघुवर जी सार्वजनिक रूप से बताइए कि नोटों की सीरीज संख्या क्या है जो मन में आता है रघुवर दास बोलते हैं अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है अब बीजेपी के संपूर्ण कार्यकाल की जाँच राज्य सरकार करेगी राज्य निर्माण के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो भी क्रियाकलाप हुए हैं उन सब की गहन जांच होगी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपील की है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जाए जो भ्रम फैला रहे हैं उससे संघीय व्यवस्था में आंच पड़ेगी वहीं गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने भी अपनी बात रखी बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रघुवर दास का आत्मविश्वास हिला हुआ है अपने इस आरोप से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उस समय वह मुख्यमंत्री थे मैनहार्ट घोटाला टॉफी और टी शर्ट घोटाला पुल निर्माण और पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने की मांग जे राज्यपाल से करेगा मुख्यमंत्री की पत्नी को जमीन देने के सवाल पर जे विधायक सुदीव्य कुमार ने कहा कि अगर उस समय मुख्यमंत्री की पत्नी को जमीन दिया गया तो वो साल दो था उस समय वह मुख्यमंत्री थे पाँच वर्षो ऐसी रघुवर दास कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी का राज्य निर्माण के बाद से जो भी कार्य कलाप हुए हैं उन सबकी गहन जांच होगी और आप देखे होंगे कुछ जांचे हुई भी कुछ उन जांचों के दायरे में कौन है एक भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ जो यहां का मूलवासी यहां का आदिवासी उन्हीं को केवल उसके अंदर दायरे में लाया गया भारतीय जनता पार्टी का एक भी न किसी व्यक्ति पर जांच हुई और अब यदि वो भारतीय जनता पार्टी में भी है तो उस पर भी कार्रवाई को टाली जा रही यह व्यवस्था आज के दिन में बनाई गई मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को झारखंड से आप बाहर निकाल दीजिए अन्यथा राज्य के विकास के साथ साथ क्योंकि राज्य को यदि स्थिर करने की साजिश की गई भ्रम फैलाकर गलत संदेश देकर तो जो संघीय व्यवस्था है उस पर भी आंच पड़ेगा जांच निश्चित होगी यह मैं स्पष्ट आपसे करता हूं कि इस पूरे मसले की पुनः जांच होगी 
और इस बात की भी जांच होगी कि किनके प्रभाव में किनके कहने से जांच को प्रभावित करने का काम होगा एजेंसी क्या होगी तो यह राज्य सरकार तय करेगी सीबीआई हो सकती है राज्य सरकार तय करेगी कि एजेंसी कौन सी होगी अच्छा एक जैसे एक देते हुए जो ये सी और ये बिहंगम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड इन कंपनियों में जो सेल कंपनियां हैं कर रहे हैं वो उसमें पार्टनरशिप है कल्पना सोरेन और सरला मुर्मू जी इस पर पूरा हो गया प्रश्न आपका नहीं नहीं आप बता रहा हूँ इसमें जो है उसमें जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की जा रही है और ये पैसे जो बरामद हुए हैं एक मिनट वो कहा जा रहा है जो इसका जवाब इन्होंने दिया उसमें भी उनकी संलिप्तता हो सकती है बोले यह देश विधि द्वारा स्थापित संविधान से चलता है मैं बहुत स्पष्ट यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर मसलों का सीधा सीधा फैसला सुना रहे हैं यह देश उससे नहीं चलता है यदि सीएनटी कल्पना मुर्मू के बारे में यदि सीएनटी और एसपीटी के उल्लंघन के मामले हैं तो चौदह से उन्नीस तक कांके रोड में माननीय मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय रघुवर दास जी थे आदरणीय रघुवर दास जी के निर्देशन पर गठित एसआईटी ने जांच की थी पांच वर्षों तक उनको सौराय भवन की याद नहीं आई अभी आ रही जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और कौन कंपनी शेल कंपनी है और कौन कंपनी फर्जी कंपनी है यह तय करने वाले आदरणीय रघुवर दास जी नहीं तय करने के लिए इस विधि द्वारा स्थापित संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं और जांच एजेंसियां हैं जो यह तय करेंगी कि किन कंपनियों में शेल कंपनी का बर्ताव हुआ है या कौन सी कंपनियां आजीविका के उपार्जन हेतु चलाई जा रही है वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टियों से एफिलियेशन का विचारधारा के प्रति समर्पण का कर्तव्य निर्वहन करते हैं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में भोपू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति में उस गिरावट का चरम है जो पिछले पांच वर्षों में आदरणीय रघुवर दास के शासन काल में लोगों ने उनकी भाषा और वक्तव्यों में देखा यह किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का अपमान नहीं है यह अपमान भारतीय जनता पार्टी के भी उन प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं का है जो अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण के वजह से हर मौके पर अपनी विचारधारा को बचाने के लिए अपनी विचारधारा के पक्ष में मजबूती से खड़े रहते हैं अगर वो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भोपू के शब्द से नवाजते हैं तो मैं नहीं जानता कि उनके लिए कौन सा शब्द उचित होगा मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति में शुचिता की बातें सारे लोग करते हैं राजनीति में शुचिता होनी चाहिए लेकिन वो आपके आचरणों और वक्तव्यों से भी परिलक्षित होनी चाहिए धन्यवाद साथी पार्टी के सहयोगी साथी माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी भी है वो भी अपनी बात सरकार से मांग करते हैं कि बीजेपी के शासन काल में पार्षद जो भी मंत्री रहे हैं या विधायक रहे हैं संपत्तियों की जांच हुई सभी सभी की सरकार इस मामले में गंभीर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ निर्णय आपके समक्ष आए एक सवाल था कि जब आप लोग जांच का है तो बात कर रहे हैं लेकिन ये राजनीतिक लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और जितने दागी यहाँ पे सचिव हैं चाहे जो पदाधिकारी हैं आईएएस अफसर हैं उन लोग पर क्या जांच होगा देखिए कानून ये कहता है कि जब तक दोषी करार ना दिए जाए तब तक वो निर्दोष माने जाते हैं किसी सक्षम न्यायालय किसी सक्षम न्यायालय ने यदि उन्हें दोषी करार बनता है क्योंकि जिस तरह से पिछले सरकार में क्लीन दे दिया गया इसे और फिर अभी ये पकड़ा गई पूजा सिंह जी ऐसे और भी दागी हैं जिन्हें पिछले सरकार में क्लीन मिला था या अभी भी दागी है उस पर जाँच चल रही है तो क्या आप लोग जाँच के फलाफल आ जाने दीजिए जाँच के निष्कर्षों के आधार पर निश्चित रूप से निर्णय होगा और आप यकीन जाने की किसी भी ऐसे दोषी पदाधिकारी के साथ हेमंत सरकार नहीं खड़ी रही एक सवाल मेरा भी था राजनीतिक तौर पे बेसर आदमी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पूरे लॉट में कोई नहीं होगा 
बोल रहे हमने तो कभी नहीं दी क्लीन चिट हमारे अधिकारी दिए हूं तो आपके अधिकारी किनके कहने पर दिए ये तो बताइए यदि मुख्यमंत्री का यह दायित्व तो नहीं है कि जिस पर जांच हो उस पर वो निगरानी ना करे एक चीज और उन्होंने कहा कि यह हमारे समय का पैसा नहीं है ये दो हजार और पांच सौ रुपया का नोट जो पिछले ढाई सालों का रघुवर जी नोट का सीरीज नंबर भी तो बता दीजिए 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई और उसको वो बोल रही है ढाई साल का है 16 से लेके 19 के बीच क्या इस देश में पांच सौ रुपए और दो हजार रुपए के नोट नहीं थे यदि आपको दिख गया पांच सौ रुपया और दो हजार रुपया तो सार्वजनिक तौर पे बताइए नोटों की सीरीज संख्या क्या है मतलब कुछ भी बकेंगे और जनता उसको बर्दाश्त कर लेगी अब उठ पहाड़ के नीचे आया है अब बोल रहे कल कल की जांच तो होगी ही और तो क्या उससे भी उस निर्णय से भी अधिकारी में लगाम हो गए आपको ऐसा लगता है कि अधिकारी को लगता जिन, है कि जिन, घप, जिन घपले घोटालों का जिक्र हो रहा है आज वो तमाम घपले घोटाले पिछली सरकारों के कार्यकाल के हैं मेरा ऐसा कहीं ये मानना नहीं है और मैं बहुत स्पष्ट आपसे इसी बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जांच की प्रक्रिया त्वरित गति से बढ़ेगी और निष्कर्ष और फलाफल जल्दी सिटी की जरूरत है राज्य सरकार बहुत मजबूती से इस पर विचार कर रही है कि जांच के इंटेंसिटी को और उसको टाइम बाउंड करने के लिए किस प्रकार की जांच गठित की जाए उस पर बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा रघुवर सरकार के संपूर्ण कार्यकाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए सभी तरह के जो कारनामे हुए डैम बहा टॉफी खा, खा ली गई इसराइल भेजा गया किसानों को कृषि सम्मिट हुआ फर्जी नौकरियां दी गई झारखंड की जमीन को फर्जी कंपनियों को अलॉट कर दिया गया इन सभी तरह की चीजों की जांच तो एक सवाल जाने या अनजाने वो नहीं करना चाहिए वर्तमान में देखिए देखिए रघुवर जी पहले मांग चांग कर खिचड़ी खाया करते थे बाबा के साथ और एक बार बोले थे मैं उनका पुत्र भी हूं क्योंकि उनका आप चरित्र बाबा देख लिए उसको आप अपने पास फटकने नहीं देते दुख उनको इस बात का है यदि माफी मांग ले बाबा से कि अब हम कम बुद्धि वाला काम नहीं करेंगे तो बाबा माफ कर देंगे और फिर से उनको खिचड़ी खिलाएंगे नहीं आप लोग अपमान कर रहे हैं बाबा का ये अच्छा भी है तो वो डिबेट करने के लिए तैयार है मोराबादी मैदान में चुनौती को स्वीकार करता है क्या देखिए मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय हो गया है अब वही उनको रहा है इस पे नहीं नहीं आप लोग हम पूछ रहे थे ना कि रघुवर दास ने बाकायदा चुनौती दी है जे को कि अगर आप लोगों ने आदिवासी समाज के लिए कुछ किया है इस राज्य के विकास के लिए कुछ किया है तो मोराबादी मैदान में एक स्टेज बनाइए बीजेपी एक तरफ जे एक तरफ और दोनों 
पूरे देश में आदिवासी दलित अल्पसंख्यकों के विषय में जिस प्रकार की मनोभावना और कार्य उन लोगों के जो कार्यशैली इस पर हम लोग लाल किले के मैदान में बहस को तैयार है बहुत अच्छा मेरा भी जवाब पांच साल के बाद जो है जांच की बात क्यों होती है पहले क्यों नहीं होती है टाइम से क्यों नहीं आप लोग सजग रहते हैं और क्यों घोटाला होते रहता है जब ये तो आपको रघुवर जी से आज पूछना चाहिए था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछे वो बोल, बोल के निकल भी गए देखिए एक मेरा सवाल है क्या जब जब सरकार ने निर्णय लिया कि ईडी वाला जो रिश्ता होता है कि वो और सी का